やばいぜーマイズルー思想究明やばいぜマイズルニュースキャスターの森本隆です。今日は2024年10月4日金曜日です。はい、えー、最初にイベントのお知らせです。毎月第2金曜日に森本隆のティーパーティーというリアルイベントを開催しております。来週の金曜日ですね、えー、10月11日の金曜日、えー、19時から23時まで、えー、参加料は500円ドリンク付きです。えー、主に、えー、政治談義と街の噂を集まったメンバーでお話をしております、えー、なかなかですね政治の話というのは、えー、友人や家族間でもやりにくいと思いますが、えー、政治談義が好きな方が集まっていますのでご興味のある方はご参加ください予約等は不要です概要欄に詳しい情報を掲載しておきますはいえー、っとね今回は私が10年をかけて追求し続けてきた舞鶴市のこの利権の集大成をお届けします、えー、利権にもですねいろいろありますがその実態はよく分かりませんよねあの利権はですね長い期間をかけて作られてきたものばかりなので、まあ、誰がどのような利権でどれくらいの利益を得ているのかですね噂には聞きますが、まあ、実際はどれくらいのボリュームなのかっていうのは想像がつかないというふうに思いますあの会社は利権で儲けているとかこう噂はされていますがあのどのような業態でまあ何百万とか何千万円得しているかだとね、えー、特に金額に関することは誰もご存じないというふうに思います、えー、それをですね今回は皆様に暴露したいというふうに思います具体的な金額まで洗いざらい暴露します。今回暴露する利権は文庫山利権でございます。えー、文庫山利権は赤レンガパークに付随する利権ですが、えー、こちらはですね、あのスタート時から、えー、私が追いかけていますので、かなり詳細にこれ把握しております。えー、今回のですね、えー、動画の資料は概要欄からすべてダウンロードできます。はい、それではスタートします。えー、最初にですねこの文庫山利権が生まれた経緯なんですけれどももともと高齢者向けの無料施設ですね、えー、前鶴市老人福祉センター文庫山学園を、えー、高齢者の反対を押し切ってですね前鶴市が一方的にこれ廃止し、えー、旧市民病院跡を改修した学びアムにその機能を移転しました、えー、文庫山学園はですね前鶴湾を一望するこの丘の上にありまして60歳以上の市民が無料で入浴やカラオケですね囲碁や卓球などのサークル活動を楽しめる施設で1980年に完成ですね、えー、廃止直前まで年間約3万人が通う人気施設でした、えー、私の祖父もあの愛用していた施設でした土地の面積は4669平米ですね、えー、建物の面積は1940平米の大きな施設で、えー、4億6300万円を要した整備費にはですね市,、えー、市出身の実業家、えー、川森宏さんからですね巨額の寄付金や、えー、老人クラブ会員と多くの市民からの、えー、募金も当てられました文庫山学園の無料運営を大きく支えてきたのは舞鶴市出身の川森宏さんが市に寄付した倉庫などのこの運用益で廃止直前の都市のこの運営費ですね約3380万円のうち2547万円が基金で賄われていました舞鶴市のですね実質の負担は年間833万円で済んでいたのですがこれを舞鶴市は高齢者が優遇されすぎだとしてですね、廃止を決定しました。約10億円をかけて、旧市民病院を改修してですね、学びアムを作り、学びアムを多世代向けの複合施設として、これ、有料化に踏み切ったわけですね。日本では来年、で65歳以上の高齢者が最高数に達してですね、以後は減少しますが、まだまだですね、20年ほどは高齢者が多い状態です。普通に考えてですね、この少ない税負担で高齢者福祉を補える施設があるというのはですね、まあ、非常に良いことだと思いますし、まあ、言い方は悪いですが、病院で寝たきりの老人を作るよりは、高齢者施設で元気に遊んでいる高齢者の方が、舞鶴市の負担は軽いはずなんですよ。
有料化にしてでもですね、えー、施設を存続させたいとの声もありましたがそれを無視して舞鶴市は廃止にしたわけですはいこれは、えー、合理的な判断ではないというふうに私は思います、えー、無論ですね、えー、文庫山学園廃止の際は一悶着ありまして、えー、存続署名に2000筆を超える署名が集まりましたが舞鶴市はこれ一切受け入れておりませんでしたあの実はですね、えー、これも裏事情がありまして利用者側ですね、高齢者団体の代表が、これ実際の利用者の同意はなくですね、勝手に廃止を受け入れていたということもあります。あの、経緯の方は不明なんですけれども、廃止を受け入れた高齢者団体の代表というのはですね、えー、元市議会議員の方で、舞鶴市にこれ忖度をしたのではというふうに言われております。あのその方はですねもうすでに亡くなっておられるので、まあ、真意のほどは分かりませんが、まあ、伝聞ではそのように聞いております、えー、この反対署名の中でですね、えー、高齢者を追い出して商業施設を作るのではというこの噂がありましたが、えー、舞鶴市は当時はこれをですね完全に否定していましたあたちあの跡地の利用は何も決まっていないとしていましたが、まあ、現実的にですねできたのは複合商業施設アティックですね、はいえー、商業施設を作るために年寄りを追い出すのか多くの高齢者が、えー、怒っていましたが当時の噂通りにですね、えー、副業商業施設のアティックが完成したのですね、はい、高齢者をあの文庫山から追い出した後にですね、えー、舞鶴市は民間活力を積極的に導入した新たな管理運営事業者の募集を行うとしてですね公募,、えー、公募設置管理制度ですねパーク PFI といいます赤レンガパーク官民連携型にぎわい拠点創出事業なるものをですね、えー、実施いたしました前鶴市直営でのこの管理運営に、まあ、見切りをつけて赤レンガパークと文庫山の運営を民間事業者に委託するという制度です、えー、まあ簡単に言うと舞鶴市がこの赤レンガパークと文庫山を管理運営することをギブアップしてですね民間事業者に丸投げをするということですね、えー、そこで浮上してきたのが衣料品のセレクトショップである、えー、株式会社ウッディハウス舞鶴市ですね、えー、他にどのような企業が名乗りを上げたのかは公表されていませんが応募はたったの2社だったと聞いております舞鶴市のですね観光産業のこの命運をかけた事業の公募がたったの2社でしかもですねこの審査内容が市民に非公開なのはですね誰が聞いてもうさんくさいですよねあのしかもですね公募設置等指針のこの公表が令和3年7月29日木曜日になりましたで現地見学会ですね説明会参加申し込みの期限が令和3年の8月9日月曜日応募登録が令和3年の8月19日木曜日までですね、えー、公募設置等計画の受付が令和3年の10月の20日も水曜日ですね、えー、選定委員会が行われたのが令和3年の11月の上旬です数十億円のこの前鶴市の命運をかけた事業がですね実質実質23時間で締め切りですねあの仮にですねまあ即決できたとしても事業者としてですね15億, 15億円を超える事業に参加するのに、まあ、銀行との調整が必要ですしまあ計画にはですね、えー、設計も必要になりますそんな大事業をですねたったの2ヶ月で、えー、2ヶ月と少しでですねあのできるわけがないんですねあのしかもこの実績のあるあの大手不動産開発のデベロッパーでも何でもないですね地方のアパレル会社が事前準備もなくですね参加できるものではありません参加事業者の、えー、少なさからもこれは事前に役所により調整された案件だと誰もが思うはずですねはいあのー、この調整にはですね東八塾という舞鶴のこの私的な経営者の集まりが関与しているともこれ言われておりますえー、それでは本題に入ります、えー、文庫山学園が廃止になりですね本日に至るまで、えー、文庫山学園関連予算として投入された私たちの欠税は令和3年度6億1377万円ですね令和5年度5億1191万円
プラス水道工事費として63万2629円です令和6年度は3億8934万円合計15億1565万2629円となりますそのうちですね防衛費から10億3124万8000円が出ておりますはいこれらはですね文庫山関連予算ですのでそれ以前の赤レンガパークとして投入された予算は別に何十億円もこれありますね赤レンガパークのごく一部ですね文庫山だけで15億1565万2629円ですね我が国の我が日本を守るですね防衛費から10億3124万8000円が消えたわけでございますそれだけのそれだけの血税を使って再開発した文庫山の土地は4669平米坪換算で1414坪ですね15億1565万2629円で割ると坪単価はなんと107万1890円です文庫山の建物は1940平米ですね坪換算で587円ですね15億1565万2629円で割ると坪単価は驚愕の258万2031円なんですよ坪単価が2500円坪単価が258万2031円、ね、つまりですね文庫山の再開発で生まれた複合総合施設ですねアティック建物一坪あたり258万2031円の税金がそぎ込まれているわけなんですね防衛費換算ではこの一坪あたり175万6810円ですでこれまだ直接のこの回収費は別ですはいそんな我々の決税によってですね再開発された文庫山学園の家賃ですが情報公開請求により私たちは契約書をこれ入手しましたはい、えー、土地建物込みですね合わせて月額73万, 73万7912円税込みですはい舞、え、鶴、ー、市の予算というのは税別表記なので、えー、合わせると税別では月額、えー、67万829円ですね坪単価たったの1142円ですめちゃくちゃお買い得ですねはい皆さんお電話を<笑>先着1名様までフリーダイヤル0120のとかってそんなことを言いたくなるようなめちゃくちゃお買い得ですもうバカげた金額ですねはい皆さんこれが、えー、利権の実態ですもともとの土地代ですね、えー、建物代を除いて開発費だけでもですね坪単価、えー、258万2031円かかった事業の家賃がですよ月額たったの1142円なんですよこれ年間にしても、まあ、1142円 ×12 で1万3704円です、はい、信じられませんよね、えー、このバカげた契約はですね定期土地建物、えー、賃貸借契約によって守られています、えー、なんとですね令和6年9月1日から令和24年の、えー、3月31日までのこの15年間の契約で守られていますしかも契約の延長も可能です皆さんこれがねマイズルの利権の実態なんですよ何があっても法律で守れるようにできているんですあの全体で見たとしてもですね、まあ、月額67万829円ですね税別かける12で804万9948円です15年間でもですね家賃収入は1億2074万9220円ですねえー、私たちの決税ですね15億、えー、1565万2629円を15年間投下してでもですね返ってくるのは1割にも満たない金額ですね、えー、たったの 7.9%1、えー、億2074万9220円なんですよね、えー、これが利権というものですはい
、えー、現在のですね、えー、日本政策金融公庫の基準金利が 1.85% ですので、まあ、仮に15億1565万2629円, 9円を、えー、15年借りたとしたらですね利息だけで2億2117万円なので、まあもうぶっちゃけですね、これ、銀行の金利以下の金額で、赤レンガパークに隣接する一等地が借りられるわけなんですよね。えー、しかもですね、これすごいのは、事業が失敗したり、もう嫌になれば返すこともできるんですね。家賃24ヶ月分を払えば、やめたで終了も可能なんですよ。あのちなみにですね、これ保証金は3ヶ月分必要なんですが、契約終了時に、えー、全額が返ってきます。工事期間中の家賃もですね、えー、3分の1にするというこれ素敵なオプションもついていますね。あの皆さんが家を建てるときにもですね、工事期間中は土地代3分の1なんてこと、ね、もう絶対にないというふうに思いますね。はい、えー、これもですね、情報公開請求で入手した契約書には記載されています。めちゃくちゃ借り手が有利な契約ですね。はい。あの、スケールがですね、まあ大きいのでちょっと分かりにくいかもしれませんがですね、まあ分かりやすくするとですね、建設費、えー、1億5千万円ですね、141坪の、えー、141坪の、えー、土地付き一戸建てで、えー、建物が、えー、58坪ですね、えー、191平米の豪邸の家賃が、まあ5万5千円で借りられる感じですね。はい。すごいでしょう。これが舞鶴市の利権です。はい。えー、まとめますと、文庫山学園が廃止になりですね、まあ本日に至るまで文庫山学園の関連予算として投入された私たちの決税は、令和3年度、えー、6億1千0えー、六億、えー、1370万7万円。えー、令和5年度は、えー、5億1191万円。えプラス63万2629円。円これは水道工事費です。えー、令和6年度、えー、3億8934万円合計15億、えー、1565万、えー、2629円ですね、えー、文庫山の土地は、えー、4669平米で文庫山の建物は1940平米、えー、坪換算で587坪。えー、前鶴市はですね、坪単価、えー、258万、えー、2031円で再開発を実施したことになりますね。えー、合計ですね、15億、えー、1565万2629円で再開発された土地建物の家賃は月額67万829円です。税別です。えー、坪単価月額たったの1142円です。はい。この契約は15年間続きますし、延長も可能ということですね。これ、一市民からするとですね、まあ、それなりの金額にはなりますが、企業からするとですね、立地条件、面積からすると、もうこれ、ただ同然の家賃ですね。借金の金利以下で、舞鶴市内観光のこれ、最重要拠点が貸し出されるんですね。しかもですよ、この公益性が全くないアパレル会社に対してです。これはですね、完全な利権だと私は思っております。えー、鴨田市長は、未来に希望が持てる活力ある町、舞鶴を掲げていますが、私は一部の企業と癒着する町、舞鶴だと、えー、断言させてもらいます。文庫山の再開発はですね、えー、畳市長からのこの継続案件ですが、選挙公約で、見直しを掲げて当選した後ですね、見直しとは、えー、文字通り見て直すことだと、えー、事業を存続させたのは、鴨田市長です。鴨田市長に代わってからもですね、えー、約9億円が支払われております。この採算を度外視したこのありえない契約を交わしたのも、えー、前鶴市長、鴨田昭津です。はい。契約書にはこれ、印鑑まで押しておりますね。えー、全てはですね、鴨田市長の責任で動いているこれ事業です。はい。最後に、最後にこの15億1565万2629円で再開発されたこの文庫山でですね、何を販売しているのかですが、あの市民の方から写真をいただいております。バーンワイは猿やプロゴルファー猿やの古本を1万5千円で販売しております。はい。しかもですね、東京の古本屋の出店です。はい。これの
。これの一体どこにこの公益性や公共性があるんでしょうかと。まあ、舞鶴市はですね、高齢者が優遇されすぎたとして、若い世代にも還元したいとしてですね、文庫山の廃止を決定しましたが、一企業だけをですね、優遇されるのは許されることなのでしょうかと。まあ、いずる市役所は、おじいちゃんおばあちゃんの居場所を奪ってまでですね、プロゴルファー猿の漫画を売るのが仕事なんですかと。アティックは、まあ、いずるの若者世代が買える価格帯の商業施設なんですかと。若者が求めているのは、プロゴルファー猿なんですかと。これが、まあ、いずる市に観光客を呼び込む、イケてる施設なんですかと。もう以上の通りですね。もう前鶴市役所はもうこれ完全に狂っております。もう前鶴市役所はもう終わりです。はい。完全にもう落ちるところまで落ちてしまいました。以上、終わり。